Alors, euh, dans votre texte, ce qu'on fait aujourd'hui et demain, euh, et probablement mercredi aussi, vient tout de chapitre 18, section 18.1. Donc, c'est le début du chapitre. Maintenant, on a deux abréviations au, au début. Le premier, je pense que vous connaissez, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un connaît le nom actuel de ADN? Alors, je vais l'écrire pour vous. C'est acide, ça c'est le A, D, et je surligne cette partie euh, parce que c'est ce qui est vraiment différent. Alors, c'est désoxyribonucléique. Alors, ça c'est d'où vient le A et le D et le N. Alors, c'est techniquement une molécule qui est acide. À RN, c'est encore acide, mais pour la deuxième partie, c'est simplement ribonucléique. Alors, c'est presque le même mot, c'est simplement que ARN a une structure un peu différente de l'ADN. Les deux molécules joue un rôle. ADN, on va dire, c'est celui qui dirige tous les processus. Votre ADN se trouve dans le noyau de, votre, de vos cellules. ARN, c'est celui qui aide avec l'expression. Ça veut dire, ton ADN contient les instructions, ton ADN, c'est celui qui va actuellement faire quelque chose avec les instructions pour qu'on puisse voir un caractéristique. Votre ARN est vraiment partout. Elle est dans le noyau, elle peut voyager dans le cytoplasme, alors elle n'est pas limitée au noyau, mais votre ADN vraiment est. Elle est limitée au noyau, ça c'est où elle existe. Maintenant, il y a quelques études ici. Euh, les études étaient pour essayer de prouver que quelque chose était la molécule euh, qui contrôle l'hérédité et la génétique. Alors, M. Levin, alors son nom c'est Phoebus, qui est un drôle euh, de nom, je sais, euh, mais il isole les acides nucléiques. Donc, il a fait des recherches, il a isolé cette molécule, il a identifié euh, quelle était sa structure, etc. Euh, Frederick Morgan... a identifié qu'il y a des différents gènes sur les chromosomes. Donc, il a trouvé qu'il y a des sections sur les chromosomes qui font différentes choses. Maintenant, Frederick Griffith, je pense que je vais mettre euh, une étoile à côté de lui, euh, il a fait une recherche assez importante pour essayer de déterminer ce qu'on appelle le principe transformant. Le principe transformant. Uh, donc, si vous n'avez pas imprimé les notes, la photo qui se trouve ici est aussi à la page 625 de votre texte. C'est à peu près la même photo, ce n'est pas identique. Mais voici ce que Frederick Griffith a fait. Il voulait déterminer comment les choses sont transmises d'un organisme à la prochaine. Alors, vous voyez ici en haut euh, des différentes piqûres qu'il allait donner aux rats ou aux souris. Euh, et dans chaque cas, il a fait quelque chose de différent. Les petites choses ici sont les virus. Alors, dans le premier cas, il a fait une injection 
avec quelque chose qui était non virulent. Lorsqu'on dit non virulent, on veut dire que ça ne va pas avoir les effets normaux d'un virus. Donc, c'est inactif ou c'est mort. Virulent veut dire actif. Donc, les deux premiers était pour démontrer que si il fait une injection non virulente, le souris, vous voyez, est correct. Il ne va pas mourir. Et s'il donne une injection de virus, le souris va mourir. Donc, les deux premiers étaient uh, pour voir qu'est-ce qui arrive normalement, quelle est la situation normale avec les virus. Les deux autres essais, vous voyez, il a pris le virus, mais il l'a tué avec la chaleur. Donc, euh, il a vu que s'il si tue le virus avec la chaleur et il l'injecte, le souris va encore vivre. Mais dans la dernière, il a injecté virus virulent euh, avec la chaleur et virus non virulent. Et le souris est mort. Et c'est cet essai-là qui démontre ce principe. Il a démontré que si tu as l'ADN pour le virus, ce n'est pas nécessaire que cet organisme, cette cellule, soit la cellule qui te cause à être malade. Essentiellement, il a montré que celui qui était virulent, mais mort, cet ADN a transformé le virus non virulent et donc l'organisme était mort. Alors, le principe transformant. Ça, c'est uh, ce que Frederick Griffith a fait. Uh, J'ai vu lorsque je parlais, je ne sais pas avec qui, uh, qu'on tente beaucoup à mettre, spécialement dans cette section, quelque chose au sujet des études sur l'examen de diplôme. Donc, savoir quelle chose chaque personne a étudié uh, est probablement une chose assez utile. Uh, maintenant, le dernier sur la liste, Avery et Al, uh, cela veut dire et tous les autres collègues qui ont fait quelque chose. Alors, si jamais vous lisez quelque chose de scientifique et vous voyez ça, ça veut dire que c'était lui et comme cinq autres personnes, mais seulement son nom est mentionné. Il a démontré que si un enzyme a détruit les protéines, la transformation a encore eu lieu. Ensuite, il a démontré, avec un enzyme qui détruit l'ADN, la transformation n'a pas eu lieu. Donc, Avery a étudié la même chose que Frederick Griffith, mais il a fait des recherches de plus. Donc, Frederick Griffith a démontré le principe transformant Avery et ses collègues ont démontré que l'ADN était nécessaire pour ce processus. Maintenant, voulez-vous demander des questions euh, au sujet de ces études ici au début? Alors, de cette liste, euh, je pense que Griffith, c'est le nom que vous allez voir le plus. Uh, puisqu'il a découvert ce principe transformant. Ensuite, Avery a fait d'autres études là-dessus. Les prochaines deux personnes sont assez importantes. Hershey et Chase, si on parle au sujet de ADN, c'est certain qu'on va mentionner leur nom. Uh, c'est, juste pour que vous sachiez, c'est Alfred Hershey, mais les filles, vous voyez ici, c'est une femme, Martha Chase. Alors, ce n'est pas toujours qu'on a une femme. Ce n'est pas la chose la plus importante. Donc, on a Hershey et Chase. Uh, et voici ce que Hershey et Chase ont découvert. Ils ont utilisé le marquage 
radioactive. Et la raison qu'ils ont utilisé ça, c'est qu'ils voulaient montrer que les gènes sont faits d'ADN. Alors, il y, a beaucoup, ou il y avait beaucoup de recherches pour prouver que ADN, c'est vraiment la molécule qui cause l'hérédité. Alors, si vous voyez le photo en haut, euh, le premier photo, c'est une phage. C'est la structure noire qui a l'air comme un, une araignée, euh, essentiellement avec des pieds. Euh, je dis toujours, si vous avez vu le film Wild Wild West, euh, le vilain dans le film a une machine qui apparaît comme ça, il marche autour là-dedans. Euh, mais ça, c'est une phage. C'est un virus qui attaque les bactéries. Ça, c'est ce que c'est. Alors, une phage, c'est simplement un virus. Dans la phage, on a employé le rouge ici, donc je vais continuer ça, pour démontrer que son ADN est radioactif. Le phage, qui est un virus, va incorporer son ADN dans une bactérie. Donc, maintenant, la bactérie a cette rouge. Alors, ça, c'est E. coli, mais ça pourrait être d'autres bactéries aussi. À la fin, on obtient des phages avec ADN radioactif. Donc, une des façons qu'un virus va se répliquer, si vous vous rappelez de Science 10, c'est qu'elle va incorporer son ADN dans la bactérie et reproduire beaucoup de copies à l'intérieur de la bactérie. Probablement, après ceci, la bactérie va lisser, elle va ouvrir et tous les virus vont sortir. Alors, dans le premier, l'ADN était radioactif. On avait des phages avec de l'ADN radioactif à la fin. Dans le deuxième essai, pas l'ADN, mais la capsule. Alors, cette partie, la capside, ce qui est autour euh, de, de, de la phage, a effet de protéines. Donc, on a marqué la protéine avec la chose radioactive. Dans notre bactérie, donc, lorsque la phage est attachée, on va voir un peu de choses radioactives sur la membrane pendant que la phage est attachée. Mais à la fin, ici, dans notre bactérie, les nouvelles phages n'ont pas de rouge. Ici, ils sont radioactifs. Ici, ils ne sont pas. Donc, la raison qu'on a fait ceci, c'est pour démontrer que ce qui était passé de la phage à la bactérie était l'ADN. Ce n'était pas une protéine. Et ça, c'était la question, vraiment, qu'on se demandait. Est-ce que c'est de l'ADN ou est-ce que c'est une protéine? Alors, ça, c'est l'expérience de Hershey Chase. Marquage radioactif pour démontrer que ADN, c'est ce qui est passé. Est-ce que vous avez des questions là? Alors, la prochaine chose, c'est un peu au sujet de la structure de l'ADN. Maintenant, après qu'on discute cette page, on va prendre une pause et on va faire quelque chose dans votre texte et aussi sur vos feuilles que je vous ai passées. Euh, il faut que vous sachiez de quoi est fait l'ADN. L'ADN est fait avec des nucléotides. Ça, c'est l'unité de base. Les nucléotides comprennent adénine, qu'on représente typiquement avec un A. Guanine, qui est représenté par un G. Cytosine euh, et timine. 
Alors, A, G, C et T. Ça, c'est quatre différentes unités de base. Maintenant, un nucléotide est fait de plus que ça. On appelle ces quatre choses des bases azotées. Un nucléotide contient cette base, mais contient aussi quelques autres éléments. Alors, elle contient la base, elle contient aussi un sucre, et j'ai écrit 5 C pour démontrer qu'il y a 5 carbones là-dedans. La raison que je vous dis ça, c'est que ça forme à une structure géométrique à pentagonale, typiquement. Il y a aussi le groupement phosphate. Alors, un nucléotide est fait de trois choses. On ne va jamais vous demander de dessiner un nucléotide, mais on va vous demander de reconnaître peut-être de quoi sont-ils faits. Donc, si vous remarquez ici la structure pentagonale, ça c'est la base. Ensuite, vous regardez ici les phosphates. Maintenant, les, les nucléotides peuvent avoir plus qu'un groupement phosphate dans la vraie vie. On va discuter juste d'un groupe phosphate. Euh, et à quelque part, euh, sur cette structure, maintenant, c'est un peu pâle sur le dessin. Euh, mais cette base ici contient, contient le sucre et la base azotée. Alors, le sucre, c'est la pentagone. Et où le mot « base » est, ça c'est où l'autre section est attachée. Maintenant, il y a deux catégories euh, de nucléotides. Il y a les purines et les pyrimidines. Les purines sont adénine et guanine. Les pyrimidines sont cytosine, thymine et quelque chose qu'on va voir plus tard qui s'appelle uracile. Alors, si on a besoin de regrouper les quatre différentes bases qui peuvent former un nucléotide, on peut les grouper comme purine ou comme pyrimidine. La chose qui est vraiment distinctive, c'est qu'une purine a deux anneaux. Vous voyez dans la structure, mais une pyrimidine a un. Ce n'est pas trop important que vous mémorisez toutes les lettres dans la structure chimique. Ce n'est pas ça qu'on va vous demander. Mais possiblement, ça va vous aider à connaître que cytosine et thymine ont juste un anneau, mais adénine et guanine ont deux. Comme ça, si on démontre des photos, vous pouvez dire, oh, il y a deux, alors je sais que ça doit être une de ces choses. L'autre chose qui est importante, au sujet de l'ADN, c'est comment est-ce que les nucléotides se mettent ensemble. Alors, en bas ici, nous avons une petite section uh, de chaîne d'ADN. Vous avez sur le côté le sucre et le phosphate alternants. Donc, vous voyez un D et un P. Le D, c'est pour désoxyribose, ça c'est le sucre, et le P, c'est pour phosphate. Vous allez voir aussi qu'il y a deux côtés. Donc, on dit que l'ADN est une double hélice parce qu'il y a deux côtés, il n'y a pas juste une côté. Ensuite, vous allez peut-être remarquer quelque chose. A et T vont toujours ensemble. Si adénine est sur un côté de la double hélice, thymine est certainement sur l'autre côté. G et C, donc guanine et cytosine, vont toujours ensemble. Maintenant, il faut que vous vous souvenez de ceci. 
il n'y a rien d'autre que ça, il faut que vous sachiez. Je vais vous dire le truc que j'emploie depuis la douzième année. Dans ma classe de 28 personnes en douzième année, chanceux pour nous que quelqu'un avait un nom qui allait avec ça. Il y avait un garçon qui se nomme Adam et une fille qui se nomme Tara qui sortaient ensemble. Et il y avait une fille et un garçon où leur nom de famille commençait avec G et C. C'était Godette et Cracknell, ça c'est comment je me souviens. On a inventé cette règle, je ne l'ai jamais oubliée. Mais peut-être vous voulez penser de votre propre règle. Alors, par exemple, le dernier nom de Caitlin commence avec un T. Est-ce que le dernier nom de Leah commence avec un A, donc peut-être Leah et Caitlin, je ne sais pas, ça c'est un peu drôle. Uh, mais si vous pouvez penser à quelque chose de mémorable, quelque chose de drôle, qui va vous aider à souvenir que A et T, et C et G vont ensemble. J'ai entendu quelqu'un dire, bien A et T, ça forme le mot at, alors je sais que at est un mot et les autres deux vont ensemble, ça c'est possible aussi. Alors, on a une double hélice, ça veut dire que sur un côté, on a des nucléotides, sur l'autre côté, on a des autres nucléotides. Maintenant, tout ceci, tout ceci, ça c'est une nucléotide, c'est le sucre, le phosphate et la base azotée. Le sucre et phosphate font le côté de l'ADN et la base azotée est au milieu. Maintenant, au milieu, par exemple ici, entre G et C, il y a ce qui s'appelle une liaison hydrogène. Donc, si vous avez suivi les cours de chimie, peut-être vous vous rappelez c'est quoi une liaison hydrogène. C'est où, essentiellement, Hydrogène est attaché à quelque chose de très électronégatif, comme oxygène, donc elle n'a vraiment pas d'électrons, elle est très positive, et elle est attirée à quelque chose de négatif. Alors, c'est une attraction électrique entre les molécules basée sur l'hydrogène. On ne va pas vous demander d'expliquer ça sur l'examen de biologie, mais c'est comment ça s'attache. Donc, on a des nucléotides en ordre, et des liaisons hydrogènes qui attachent les deux côtés euh, de notre molécule. La règle de Chargaff dit ceci. Le pourcentage de A représente toujours le même que le pourcentage de T. Pourcentage C égale pourcentage G. Ça veut dire que puisque A et T sont partenaires, le montant de A que j'ai, je dois avoir le même montant de T, parce qu'ils vont toujours ensemble. Si je sais combien de C, combien de cytosine est-ce que j'ai, je dois avoir le même montant de guanine, parce qu'ils vont ensemble. Alors, à la page 627, c'est en bas de la page où ça dit « exercice ». Je vais démontrer le premier et ensuite peut-être vous pouvez essayer le deuxième. Dans le premier, ça me dit que j'ai 34% A et que j'ai 16% C. Remarquez que si on a des pourcentages, ça doit à la fin être égal à 100%. Je ne peux pas avoir plus que 100% de l'ADN dans mon corps. La question demande si ça c'est ce que j'ai, alors, combien de thymine est-ce que je vais avoir? Combien de guanine est-ce que je vais avoir? Il faut en premier que tu connaisses que A et T font une paire. Si j'ai un certain montant d'adénosine, je dois avoir le même montant de thymine. Donc, je devrais avoir 34 thymine. C et G, donc cytosine et guanine, font une paire. Je devrais avoir le même pourcentage de G que G de C. Ça veut dire que je devrais avoir 16% G. Si j'additionne tout cela, ça doit faire 100%. Donc, 
C'est vrai, vous pouvez employer une calculatrice sur l'examen de diplôme. Uh, je ne vais pas vous arrêter, mais je pense que vous êtes capable de faire ceci juste dans votre tête. Numéro 2 est plus difficile par une étape et c'est probablement numéro 2 qui est représentatif de ce qu'on pourrait vous demander sur une question examen. Alors, comment est-ce que je vais hmm, déterminer ma stratégie? Je commence toujours avec ce que je sais. Je sais qu'il y a 24 A, donc quelle autre chose doit être vraie? Oui. Que T est 24 Maintenant, comment est-ce que je sais combien de C et G existent? Bien, prends ceci. Ça fait 48 donc, ensemble, C et G doivent faire 52 C'est comme ça que ça doit être. Donc, quel pourcentage est-ce que C et G devraient représenter chacun? Bien, je vais prendre 52 et je vais diviser par 2. Donc, 26 Et c'est tout simplement ça. Alors, je ne crois pas que c'est des mathématiques trop dures ici, mais c'est une place où on a actuellement des chiffres. J'anticipe une question comme ça sur votre examen de diplôme. Même chose sur un examen d'unité, une question où on vous demande, avec des chiffres, quelle proportion de chaque base existe. Est-ce que vous avez des questions avec ça? Ce n'est pas plus difficile que ça. Hein? Je ne vous montre pas les exemples faciles et quelque chose de très difficile plus tard. Non, c'est la limite de la difficulté. Alors, on a quelques autres choses à discuter et ensuite on va prendre vos feuilles. On a découvert que ADN est la molécule de l'hérédité. Alors, il y avait Griffith et Avery, il y avait Hershey et Chase. Maintenant, il y a une autre femme. Rosalind Franklin, uh, et deux personnes qui sont probablement le plus associées avec l'ADN, Watson et Crick. Watson et Crick sont le style de personnes qui sont des questions de Jeopardy, si jamais vous regardez cette émission. Uh, mais voici ce qu'ils ont fait. Comme ça dit là, Rosalind Franklin a pris des photos rayon X, donc X-ray, elle a pris des photos, Uh, et ensuite, James Watson et Francis Crick ont suivi sur ce travail un peu. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert la double hélice. Donc, vous avez vu sur la page précédente pourquoi ça dit double, parce qu'il y a deux côtés. Mais pourquoi est-ce qu'on dit hélice? Si vous regardez ici, on voit que ce n'est pas juste deux lignes comme ça, mais c'est plutôt deux lignes qui tournent l'un sur l'autre. Une hélice, euh, comme le mot hélicoptère, hélice, ça tourne. Alors, Rosalind Franklin et Watson et Crick ont découvert ça. On sait qu'à l'extérieur, c'est le sucre et le phosphate. Alors, on avait montré ça sur la page précédente. Et on sait qu'à l'intérieur, au milieu, c'est les bases. Donc, si on compare votre ADN à peut-être un escalier tournant qui monte, alors tout le monde qui est allé en France, vous vous souvenez de l'escalier de Vinci qu'on a monté, alors votre ADN est comme ça, juste un escalier tournant. Ça tourne. Les escaliers où tu mets tes pieds, ça c'est les bases azotées, et les côtés qui tiennent les escaliers, ça c'est le sucre et le phosphate. Euh, ce qui est important peut-être ici, c'est que, comme on démontre peut-être sur le côté, vous voyez des mesures, on a trouvé que la distance est constante que ce n'est pas au hasard où se trouvent toutes les différentes nucléotides, mais la distance entre chaque sucre et chaque phosphate, alors la distance, disons, verticale, était constante, comme un escalier. Alors, 
Peut-être vous avez déjà été à une place où l'escalier n'est pas constant uh, et tu marches et ensuite une des étages est moins grande que les autres et que tu commences à trébucher parce que ce n'est pas le même. Mais votre ADN a des di la distance constante, donc c'est très très bien arrangé. Les paires complémentaires, c'est ce qu'on veut dire lorsqu'on dit A et T, C et G. A et T ne sont pas le même type euh, de base. On veut toujours avoir une purine et une pyrimidine. Donc, un qui a un anneau, un autre qui a deux anneaux. Comme ça, c'est la même distance toujours. Si je mettrais ensemble, par exemple, deux purines, il y a deux anneaux dans chacun, ça serait plus large. Donc, ça c'est pourquoi A et T vont ensemble. A, c'est la purine qui a deux anneaux et T, timine, c'est la pyrimidine qui a seulement un anneau. L'autre chose, c'est ceci. Il y a deux brins. Un brin veut dire « strand » en anglais. Alors, les brins, on veut dire « chaque côté ». Alors, le côté gauche et le côté droit euh, d'une molécule d'ADN sont anti-parallèles. « Anti » veut dire « contre ». Donc, ils ne sont pas parfaitement parallèles, ils sont parallèles, mais en direction opposée. Ce que ça veut dire, c'est que les sucres ont une direction opposée. Alors, si vous regardez sur la molécule, et vous allez voir ceci souvent, il y a un 5 ici, un 3 là. Et sur l'autre côté, il y a un 5 ici et un 3 là. Le 5 et le 3 représentent quel côté du sucre est à la fin de la molécule. Parce que le sucre n'est pas symétrique. Là, elle a un côté euh, et un autre côté qui est différent. Ce que ça veut dire, c'est un côté va de 5 à 3. La petite ligne veut dire prime, 5 prime à 3 prime. L'autre côté va de 3 à 5. Ça représente la façon que le sucre est orienté. Ça, c'est ce que le 3 et le 5 veut dire. Donc ici, où c'est le 5, vous voyez cette ligne qui sort du sucre. Bien, c'est différent que ici, où il y a une différente ligne qui sort du sucre. Alors, ça indique tout simplement que la molécule est tournée de l'autre façon. Il ne faut pas que vous mémorisez la structure actuelle de la molécule, simplement que vous reconnaissez que la molécule de sucre est tournée de l'autre façon. Ça, c'est ce qu'on veut dire ici. Est-ce que vous avez des questions là? Alors... La prochaine chose, c'est ARN. Je l'ai mentionné à la première page. Alors, c'est acide ribonucléique, pas acide désoxyribonucléique. Il y a trois choses qui sont différentes entre ARN et ADN. Alors, ces trois différences sont si je le compare à votre ADN. Le premier, on le connaît déjà parce que c'est parti du nom, le sucre est différent. C'est le ribose et non le désoxyribose. Donc, il y a encore un sucre, mais c'est une différente version. Alors, je vais simplement mettre le note, ça c'est le sucre. Deuxième chose, c'est que uracil remplace timine. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 
pour A, R, N, c'est A et U qui sont complémentaires et pas A et T. Donc, on prend le T et on le remplace avec U. Les autres bases sont les mêmes. Et le troisième, c'est qu'il y a un brin versus deux pour l'ADN. Alors, l'ADN est une double hélice. L'ARN n'est pas. C'est un brin. Il n'y a pas un autre côté. Maintenant, est-ce que vous avez des questions au sujet de ça? Mm -hmm. 